안녕하세요 이남국입니다 아주 기초적인 리깅에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다 자 우리가 리깅을 하기 위해서는 마야의 메뉴셋에 요 리깅 메뉴셋으로 가셔야지 요런 그이 윈도우 이후에 스켈리톤 이라든지 스킨 이라든지 디포머 이런 것들이 보이죠 자 스켈리톤은 우선 스켈리톤 한번 크리에이트를 해보죠 이 스켈리톤 메뉴에서 크리에이트 조인트를 누르시면 네 이렇게 마야에 이 십자가가 생기는데요 여러분들이 이 십자가를 펄스펙티브 뷰에서 이렇게 움직이셔도 아무것도 생기지 않습니다 이 이렇게 그 조인트가 생기지 않는 이유는 당연히 특별한 기준점이 없기 때문이죠 그래서 조인트를 우리가 생성할 때는 항상 사이드나 프론트 뭐 탑뷰 같은 뷰에서 진행을 하셔야 됩니다 자 그럼 한번 설치를 한번 해볼까요 저는 이 이쪽 뷰에서 그러니까 사이드 뷰에서 네 한번 설치 설치를 해보겠습니다 사이드 뷰에서 왼쪽 마우스로 클릭을 누르시면 이렇게 동그라미가 하나 생기고요 이 조인트를 보시면 아시겠지만 여기 이 트랜슬레이트과 x y와 z의 값이 이렇게 만들어졌습니다 그리고 여기에 아우, 아웃라이너에 조인트가 하나 만들어진 걸 확인할 수가 있고요 또 한번 클릭을 해보죠 또 한번 클릭을 하면 이렇게 두 번째 조인트 그러니까 7번이 되겠죠 해서 위치 값이 나오고요 그 다음에 여기를 열어 보시면 네, 그 하부 구조로 조인트가 생깁니다 또 다시 누르면 또 다시 아래쪽에 하부 구조로 조인트가 생기고요 위치 값도 이렇게 나오죠 그래서 몇 개만 더 한번 해보죠 이렇게 이렇게 까지 진행을 쭉 해봤습니다 자그 다음에 더 이상 조인트를 만들고 싶지 않다면 엔터를 눌러서 엔터를 눌러서 이렇게 네, 엔터를 눌러서 어, 조인트를 최종적으로 완성을 하게 됩니다 그러면 여기를 이렇게 눌러 보시면 쭉 여러 개맨 밑에서부터 하나 둘셋넷 다섯 개의 조인트가 이렇게 쭉 어, 그, 저, 어, 생기게 되죠 이거를 우리가 서열 구조라고 하는데 이 서열 구조가 이렇게 있고요 이 서열 구조에서는 맨 위에 있는 맨 위에 있는 조인트를 이렇게 움직이면 맨 아래쪽에 있는 조인트들이 같이 따라 움직이게 됩니다 대부분의 이런 조인트들은 어, 특정한 폴리곤과 같이 붙어 있게 하기 위해서 어, 사용을 하게 되죠. 그래서 이 조인트를 이 조인트를 선택을 하고요. 혹은 뭐 순서는 관계 없습니다. 이 친구를 선택하고 그러니까 폴리곤을 선택하고 얘를 선택하고 조인트의 루트죠. 최종 위쪽에 있는 서열 구조상 맨 위에 있는 친구를 선택해서 어, 우리가 뭘쓸수 있냐면 스킨에 바인드 스킨이라는 걸쓸수 있습니다. 자 여기서 에딧 리셋을 한번 눌러 주죠. 리셋 눌러서 초기 초기 설정으로 네, 어플라이를 한번 해보겠습니다. 이렇게 그러면 이제는 이 조인트의 색깔이 달라졌습니다. 이 조인트의 색깔이 달라진 이유는 스킨에서 우리가 이 조인트의 색깔을 좀 다르게 어, 해주세요라고 설정을 할 수가 있습니다. 여기 칼라라이즈드 스켈리톤이 활성화되어 있기 때문에 예, 리셋을 했기 때문에 그래서 이렇게 색깔이 얘는 스키닝이 된 어, 조인트입니다 라고 색깔을 표시를 해주는 겁니다 이 조인트를 이렇게 움직였을 때예 보시다시피 퍼스펙티브에서 한번 볼까요 조인트를 움직였을 때 이렇게 얘가 움직이고요 얘도 이렇게 독립적으로 움직이고 예, 이렇게 움직입니다 이 조인트가 조금씩 조금씩 어, 이 조금씩 조금씩 이 폴리건 덩어리에 영향력을 어, 특정 영역을 행사하고 있는 거죠 예를 들면 스켈리톤의 어, 페인트 스킨 웨이트 툴이라는 걸 누르면 보시다시피 네, 이 부분은 지금 여기에 영향력을 많이 행사를 하고 있고요 그 다음에 이 친구는 여기 영향력을 많이 행사하고 있고 여기는 이렇게 이런 식으로 해서 스킨 웨이트가 지정이 되는 거죠 그래서 움직이면 이렇게 가, 예, 어, 이 자연 부드럽게 예, 부드럽게 움직이는 거죠 물론 쇠 덩어리가 이렇게 움직일 일은 없겠지만요 네 이렇게 해서 조인트에 대해서 이야기를 해봤습니다